Hallo, Robin hier. Ich dachte, ich schmeiß nochmal einen schnellen kleinen Tipps und Tricks Clip zusammen, welches sich mit dem vor kurzem erschienenen Final Cut Pro 10.3.2 Update befasst. Allerdings in diesem Fall nicht mit dem gesamten Update, denn an sich waren es ja in Anführungsstriche nur Fehlerbereinigungen, sondern nur mit dem ersten Punkt aus der Liste der Neuerungen. Da heißt es, Möglichkeit zum Hinzufügen eigener Ordner mit Audiodateien zum Toneffektsübersicht, was sich erstmal nach einem neuen Feature anhört. Ich habe online auch viel Diskussion darüber gesehen, wo alle über dieses vermeintlich neue etwas ganz begeistert waren, es aber teilweise nicht verstanden haben, wie es überhaupt geht. Ich habe aber auch gedacht, äh, Moment, das geht doch schon seit Ewigkeiten. Ergo, ich mache mal diesen Clip und erkläre mal beides für alle, die sich interessieren. Das heißt einmal, wie es geht und dann, warum das, worum es bei dem Punkt eigentlich geht, es sich um einen Bugfix handelt. Also tauchen wir ein. Ich habe hier also Final Cut Pro 10 und blende es mal mit Command H aus. Auf dieser externen Platte habe ich einen Ordner mit gekaufter Musik mit den verschiedensten Unterordner angelegt. So, wollte ich jetzt etwas von dieser Musik in meinem Projekt verwenden, dann müsste ich es ja erst über das Importfenster importieren, richtig? Hm, jein, das kann ich natürlich tun, aber das hätte ja verschiedene Dinge zur Folge. Einerseits, um die Musik bequem vorzuhören und auswählen zu können, müsste ich ja erstmal alles importieren, wie gesagt. Damit blase ich aber gegebenenfalls meine Mediathek unnötig auf. Und wenn ich die Musik nicht immer kopieren möchte, dann muss ich die Musik bzw. die Platte immer präsent haben, wenn ich mit dieser Mediathek arbeite. Auch wenn ich einfach nur die Musik für ein anderes Projekt in Final Cut durchstöbern möchte. Das ist alles doch recht umständlich. Nun, das besagte Feature, wenn man es so nennen möchte, erlaubt uns das Ganze recht elegant zu umgehen. Dafür muss ich nur in folgendes Verzeichnis schauen. Library. Audio, Apple Loops, Apple und zum Schluss Final Cut Pro Sound Effects. Kopiere ich meinen Ordner nun hier rein und es geht auch nur hier rein, um erkannt zu werden. Schaue ich danach in Final Cut Pro 10 in meine Fotos und Audio Seitenleiste unter Toneffekte und dann oben rechts in das Pop-Up Menü sehe ich hier nun meinen Ordner samt Unterordner als Rubriken. Jedenfalls, wenn ich die Toneffekte zum ersten Mal aufrufe, sonst muss ich Final Cut Pro 10 erst neu starten. Ziemlich cool. Ich kann mir hier über die oberste Ebene entsprechend alle Audiodateien, die sich in allen Unterordnern befinden, anzeigen lassen und vorhören. Oder ich wähle einfach direkt eines der Unterordner, um mir nur die dazugehörigen Audiodateien anzeigen zu lassen. Einmal ausgewählt kann ich auch durch Klicken und Ziehen auf der Wellenform, aber komischerweise nicht mit I und O, nur einen Teil eines Stückes auswählen, um es dann mit Q mit meiner Handlung zu verbinden. Wobei im Hintergrund so oder so natürlich immer die gesamte Datei in mein Ereignis importiert wird. Ja, alles super. Nur was hatte es denn nun mit dem Vermerk im Update auf sich? Ja, das war wie gesagt etwas ungeschickt ausgedrückt. Denn wenn ich nochmal in den Finder gehe und hier den Ordner aus dem Verzeichnis wieder lösche, dann sehe ich auch gleich in Final Cut, wie das Ganze aus dem Menü verschwunden ist. Ich beende Final Cut wieder, gehe in den Finder und ziehe den Ordner jetzt wieder in das besagte Verzeichnis, halte diesmal aber die Alt- und Command-Tasten dabei fest. Damit wechselt der Cursor von diesem grünen Plus in so ein Häkchen. Lasse ich die Maus jetzt los, habe ich damit ein Alias, das heißt eine Verknüpfung von dem Ordner hier reingelegt. Ich starte Final Cut Pro, schaue wieder in das Menü, und voila, das Ganze findet sich hier wieder. Und das, meine Damen und Herren, ist das, worauf sich das Update bezieht. Denn die Version 10.3 hat das Nutzen von Aliasen ja, gewissermaßen kaputt gemacht. Das heißt, sie tauchten im Menü nicht auf. Es funktionierte nur mit dem Originalordner. Das Update korrigiert das einfach. 
Was ich dann in mein Projekt importiere, wird auch insofern eingestellt, in meine Mediathek kopiert und auch nur das, eben nicht gleich alles. Aber ich habe jederzeit und immer in Final Cut Pro 10 darauf Zugriff. Mit anderen Worten, ihr könnt jetzt nicht nur eigene Musik in eure Toneffektübersicht einbringen, sondern dank des Updates auch wieder Audiodateien mittels eines Alias von einer beliebigen Stelle, also zum Beispiel auch von einem Netzwerkvolumen in Final Cut einbringen, ohne sie vorher in das Verzeichnis kopieren zu müssen. Wenn ihr dann noch zusätzlich einen Alias zum Beispiel auf den Schreibtisch erstellt, dann habt ihr sogar einen schnellen Zugriff darauf, um es bei Bedarf mit neuer Musik zu füttern. Ich rate nur davon ab, es zu übertreiben, da je mehr drin ist, umso länger braucht Final Cut auch, um das Ganze zu laden und darzustellen. So, das war's wieder. Vielen Dank fürs Schauen, hat's gefallen? Dann würde ich mich über einen Like freuen und über diesen Knopf könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Hier geht's zum Training, eventuell interessiert euch noch das und wenn ihr unten auf die kleine Glocke klickt, dann kriegt ihr auch gleich Bescheid, wenn ich wieder was hochlade. Bis dann, tschüss. Thank <laughs> you.